Trong lịch sử, con người thường mất không quá 5 năm để vượt qua một đại dịch. Ví dụ như chúng ta mất gần 4 năm để ngăn chặn đại dịch Vũ Hán, 2 năm cho đại dịch Tây Ban Nha qua đi và dịch cúm Hồng Kông cũng chỉ kéo dài trong vòng 1 năm. Các đại dịch này thường diễn ra không lâu, thế nhưng sức tàn phá mà chúng để lại là vô cùng to lớn. Vậy sức tàn phá của đại dịch còn có thể khủng khiếp như thế nào nếu như dịch bệnh đó kéo dài trong suốt cả thế kỷ? Và đó cũng chính là nhân vật của ngày hôm nay, đại dịch tả. Trước khi nói về đại dịch này, hãy cùng hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của chúng. Khi mắc phải bệnh tả, cơ thể của bệnh nhân sẽ liên tục đi ngoài ra nước, kèm theo đó là nôn mửa và sốt cao. Chỉ trong một thời gian ngắn, việc này còn khiến cho thể trạng của họ bị mất nước và chất điện giải một cách trầm trọng. Cơ thể thiếu nước khiến cho da chuyển dần sang màu xanh, mắt bị trũng sâu, da mất dần sự đàn hồi, các nếp nhân xuất hiện vô cùng nhiều. Là căn bệnh phát triển nhanh đến chóng mặt. Các triệu chứng này sẽ thường xuất hiện chỉ sau 2 giờ cho đến 5 ngày kể từ khi người bệnh bị lây nhiễm. Mầm bệnh này sẽ thường bị lây nhiễm thông qua đường tiêu hóa. Cụ thể là khi ai đó ăn phải thực phẩm hoặc uống nguồn nước bị nhiễm vi khuẩn Vibrio cholera. Trên thực tế, phần lớn khi loài virus này thâm nhập vào cơ thể sẽ ngay lập tức bị axit HCl ở trong dạ dày của chúng ta phân hủy. Tuy nhiên, dạ dày chỉ có thể làm được điều đó khi vi khuẩn này xâm nhập theo từng đợt nhỏ lẻ. Ở một dạng khác, có tên là màng biofilm, hai màng sinh học, vi khuẩn cholera vi sẽ chèn ép nhau đến mức siêu dày để có đủ độ kết dính nhằm chịu được môi trường axit lâu hơn. Và để dễ hình dung, bạn có thể hiểu các màng biofilm của vi khuẩn cũng tương tự như các mảng bám cao răng của chúng ta. Và để chống chọi với sự phân hủy của axit, mảng bám của vi khuẩn bệnh tả dày tới mức chỉ với 1mg sẽ chưa tới 100 triệu vi khuẩn. Chưa dừng lại, trong hành trình xâm nhập của mình, vi khuẩn này sẽ liên tục tiết ra các enzyme để trung hòa axit amin trong dạ dày. Cụ thể, chúng sẽ chuyển hóa các axit amin lysine thành các cadaverin. Và đây còn được gọi là quá trình để decaposin hóa lysine. Nhờ đó, vi khuẩn cholera có thể tăng độ pH để giảm tính axit của môi trường. Từ đây, chúng dễ dàng sống sót và đi tiếp đến ruột non. Tại vị trí này, những vi khuẩn còn sống sót sẽ dùng tiên mao hay lông roi của mình để xâm nhập vào thành của niêm mạc ở ruột non. Sau khi bám chặt được vào thành ruột, nhờ các chất nhảy, vi khuẩn cholera nhân bản không ngừng và liên tục tiết ra các protein độc hại có tên là cholerotoxin. Chất độc này sẽ liên kết với các thụ thể ở thành ruột non của chúng ta, rồi đợi cho các tế bào tại đây hấp thụ. Khi đi vào bên trong, chất độc này sẽ kích hoạt G-protein và khiến cho protein tín hiệu này phải liên tục hoạt động. Từ đây, một phản ứng sinh hóa dây chuyển tạo ra enzyme có tên là protein kidneys hay PKA sẽ diễn ra một cách không ngừng nghỉ. Vậy, điều này sẽ gây hại gì cho chúng ta? PKA là một tế bào tín hiệu mở cửa hậu của cơ thể con người để thải ra một lượng lớn ion natri và cờ lo trong đường ruột. Tuy nhiên, thải ra một lượng lớn ion như vậy cũng đồng nghĩa với việc cơ thể bị mất nước trầm trọng. Quá trình này còn được các bác sĩ gọi là tiêu chảy tẩy. Và để hiểu được mức độ nguy hiểm của việc này, chúng ta hãy cùng nhìn vào bài toán sau. Cơ thể của con người cần trung bình 3,7 lít nước cho việc sinh hoạt hàng ngày. Trong khi đó, việc mắc bệnh tả phải liên tục thải ra hơn 6 lít nước mỗi ngày do quá trình trên. Với lượng nước bài tiết nhiều hơn gấp 2 lần nhu cầu, những bệnh nhân hoàn toàn có thể bị tử vong chỉ sau vài giờ mắc bệnh. Ngoài ra, trong suốt quá trình tiêu chảy tẩy, người bệnh sẽ không thể điều khiển được việc đi vệ sinh của mình. Hay nói cách khác, họ sẽ liên tục ây chỉ mất kiểm soát. Tuy nhiên, việc đi ngoài lung tung rất dễ lây lan cho người khác nên các bệnh nhân thường phải nằm tại một chiếc giường đặc biệt để giúp cho việc tránh nước an toàn hơn. May mắn thay, với khoa học và kiến thức ngày nay, những người mắc phải bệnh tả hoàn toàn có thể được điều trị nếu phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời. Thế nhưng, câu chuyện này lại chẳng hề đẹp đẽ, hay đúng hơn là không hề sạch sẽ khi tua ngược lại về những thế kỷ trước. Vậy cụ thể, chuyện gì đã xảy ra? Nguồn gốc xa xưa nhất mà con người tìm được về căn bệnh này 
đến từ những văn bản cổ đại tại Ấn Độ. Theo tìm kiếm của các nhà khảo cổ, ghi chép y học sát nhất với thời đại của chúng ta về căn bệnh tả đến từ cuốn sách Surutta. Ngoài ra, nhà sử học McNamara còn khẳng định trong cuốn lịch sử của bệnh tả châu Á rằng bệnh tả có sức ảnh hưởng vô cùng rộng rãi trong quá khứ vì có khá nhiều ghi chép chi tiết về căn bệnh này xuyên suốt lịch sử. Sức tàn phá của cholera còn khiến cho người dân tại vùng hạ Bengal phải tôn thờ chúng như một nữ thần bệnh tả. Theo người Hindu cổ đại, nữ thần dịch tả đã hiện hình trong một hòn đá tại Kakuta rồi được một người phụ nữ mang về để thờ cúng và xua đổi dịch bệnh. Vào khoảng thời gian đó, đây là cách duy nhất mà con người biết để tự bảo vệ mình khỏi dịch bệnh. Nên nhà nhà, người người từ khắp nơi đổ về đây để cầu nguyện. Theo một ghi chép khác trong quá khứ, hòn đá thần này được đặt tại Gujarat phía tây Ấn Độ. Các nhà sử học cho rằng hòn đá này còn có niên đại từ thời Alexander Đại Đế đặt chân qua đây. Trong các ghi chép khác cùng niên đại cũng nói rằng hòn đá này còn miêu tả một số triệu chứng như môi xanh, mặt hốc hác, mắt trũng sâu, bụng hóp, chân tay co rút và nhăn nheo như bị lửa đốt. Tuy nhiên, do thông tin này được tìm thấy trong các tác phẩm văn học, các nhà khảo cổ vẫn không coi đây là một bằng chứng y khoa sắc đáng cho giai đoạn này. Dù khoảng thời gian này, bệnh tả vẫn chưa là một đại dịch, thế nhưng sự hành hành của chúng tại các quốc gia châu Á cũng phải khiến cho các nước phương Tây để mắt tới. Ngoài ra, vào thế kỷ 16, nhà sử học Gaspar Correa còn viết trong cuốn huyền thoại của Ấn Độ rằng sự lây lan của bệnh tả còn trải khắp các con sông tại nước này và nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là khu vực quanh sông Hằng. Do dòng nước bị ô nhiễm, vi khuẩn bệnh tả dễ dàng được đưa đi khắp nơi bằng phương thức này. Cùng với đó, với hiểu biết hạn hẹp, việc người xưa theo dấu bệnh là một điều không thể. Nên kể từ thời điểm này, vi khuẩn cholera chính thức bị bùng phát. Sự càng ghét của vi khuẩn cholera mạnh tới mức trong một lần di chuyển qua tỉnh Madras, một phần năm binh sĩ của quân đội Benga đã phải bỏ mạng sau khi bị lây nhiễm căn bệnh này. Từ Ấn Độ, vi khuẩn cholera đã tấn công sang các nước láng giềng và nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Miến Điện. Tháng 4 năm 1783, tại vùng sông Hoàng, 20.000 người đang cầu nguyện đã phải bỏ mạng đột ngột vì căn bệnh tả chỉ sau 8 ngày nhiễm bệnh từ nguồn nước. Một năm sau đó, bệnh tả còn gần như xóa sổ hai thành phố là Arcot và Velore. Nhà sử học McNamara còn nhấn mạnh rằng toàn bộ sự sống của tỉnh Bengal với diện tích hơn 507.000 km2 cũng bị xóa sổ hoàn toàn bởi chính thứ móng vuốt bốc mùi này. Chỉ tính riêng đảo Java thời điểm đó, hơn 100.000 người Trung Quốc và Indonesia cũng đã phải bỏ mạng vì dịch tả. Chưa dừng lại, Vi khuẩn này còn vượt biển đến tới tận Hàn Quốc và tước đi hơn 100.000 sinh mạng vào năm 1821. Và tất nhiên, Nhật Bản cũng dính phải lời nguyền này thông qua con đường giao thương với các nước láng giềng. Và chính những con số trên đã cho các nhà sử học thấy rằng châu Á chính là nơi đã xảy ra dịch tả đầu tiên của nhân loại. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa dừng lại. Với kiến thức y học những thế kỷ trước, con người chỉ có thể biết được đến những triệu chứng bên ngoài của bệnh. Do đó, việc phát hiện bệnh quá muộn cùng với sự thiếu hiểu biết đã khiến cho vi khuẩn cholera trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Bởi một khi người ốm đã phát bệnh thì thời gian họ được phép sống sót chỉ còn tính bằng giờ mà thôi. Và chỉ sau 2 năm nghỉ ngơi, một lần nữa tại dịch tả lần thứ hai lại bắt đầu. Sau khi tàn sát gần hết châu Á, bệnh tả tiếp tục cắn ghét một loạt các nước tại phương Tây. Tại Nga, sự chết chóc của bệnh tả đã khiến cho toàn bộ đất nước phải rơi vào bạo loạn và con số tử vong đã lên đến 1 triệu người chỉ trong năm đầu của đại dịch. Hungary mất đến 100.000 người, Ai Cập mất đến 130.000 người và hai thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là London và Paris khi con số này còn lên đến 55.000 người. Khoảng thời gian này, người dân ở khắp nơi còn thường gọi căn bệnh tả là vua tả do quá sợ hãi. Theo nhà nghiên cứu Apolliser, chính việc giao thương nô lệ mạnh mẽ trong giai đoạn này cũng đã là một nguyên nhân chính khiến cho bệnh dịch có được lây lan một cách dễ dàng. Và là ông trùm buôn, thu mua nô lệ có tiếng tại thời điểm đó, Hoa Kỳ cũng tự chuốc cho mình lấy bản án tử bốc mùi này. Kể từ năm 1833, đất nước này chẳng khác nào một tử địa, ở bất kỳ đâu cũng là xác chết hôi thối mà chẳng ai kịp có thể trốn cất. Theo lời kể của một nô lệ trong hải quân có tên là Michael Shiner, mỗi ngày bệnh tả sẽ khiến cho Washington mất từ 12 đến 13 người và chỉ trong vòng một năm, gần như toàn bộ các bang tại Mỹ đều có sự xuất hiện của bệnh tả. Chính quyền tại thời điểm đó đã có những biện pháp cách ly, tuy nhiên phương pháp này chẳng hề hiệu quả nên đại dịch vẫn tiếp tục càn quét ở mọi nơi mà chúng đi qua. Với sức tàn phá của mình, các bác sĩ thời điểm đó đã luôn phải đau đầu tìm kiếm lời giải cho thứ bệnh quái quỷ này. Và ngoài việc đưa ra kết luận đây là một căn bệnh có khả năng lây lan, các phán đoán còn lại của họ đều vô cùng thiếu căn cứ và vô lý. Tại Pháp, các bác sĩ thời xưa còn cho rằng bệnh tả là do sự nghèo đói mà gây ra, còn các bác sĩ Hoa Kỳ thì cho rằng bệnh tả là do những người nhập cư làm nên. Và kẻ vô lý nhất lại chính là các bác sĩ người
Ở Nga, người dân cũng đang phải khốn đốn chẳng kém khi phải đón đại dịch lần thứ ba vào năm 1846. Một lần nữa, vùng đất này lại thành nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi có số người tử vong lên đến 1 triệu. Sự lây lan tiếp tục bùng phát mạnh mẽ hơn và lần này kẻ được chọn chính là Vương quốc Anh. Theo thống kê của quá khứ, London chính là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi chỉ còn lại 14.137 người sống sót chỉ trong vòng một năm. Ngoài ra, Liverpool cũng phải chịu số phận tương tự khi chỉ còn lại 5.308 người sống sót. Sau khi dịch bùng phát tại Anh, Hoa Kỳ cũng một lần nữa bị dính trưởng vì vẫn liên tục giao thương với quân quốc này. Vào năm 1854, đại dịch đã khiến cho Chicago mất đi 5,5% dân số và tại đây, dịch bệnh đã kéo dài trong suốt 30 năm tiếp theo. Vào cùng năm này, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra bởi bí mật nhân loại đã được tìm thấy. Trong quá trình nghiên cứu của mình, nhà vật lý John Snow luôn khẳng định rằng nước bị ô nhiễm chính là tác nhân lây lan của bệnh tả. Tuy nhiên, do chưa tìm được chất lây nhiễm, luận điểm của ông đã không được công nhận vào thời điểm đó. You know nothing, John Snow. Mặt khác, nghiên cứu của ông vẫn đem lại rất nhiều giá trị khi đã ngăn chặn dịch tả thành công tại phố Prod ở London, nước Anh. Với suy luận của mình, ông cho rằng chính vòi bơm nước sinh hoạt chung tại khu phố là nguồn bệnh lây nhiễm. Sau khi cắt nước tại đây, sự lây lan đã suy giảm rõ rệt và giúp thành phố quay lại với cuộc sống bình thường. Quả thật, thời điểm đó con người đã chưa thể tìm được câu trả lời. Thế nhưng, việc tìm ra nguồn bệnh đã tạo ra một tiền đề vô cùng lớn giúp cho nhân loại có thể kết thúc cơn ác mộng này. Năm 1849, một nhà động vật học người Pháp Felix Akimet Pochet đã thuyết trình trước Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp rằng ông đã tìm thấy những vật truyền nhiễm cực nhỏ trong người các bệnh nhân tả. Ông cũng gọi sinh vật này là Infusoria, một cái tên thường được dùng cho các sinh vật nguyên sinh cực nhỏ. Tuy nhiên, phải cho đến khi bác sĩ người Đức Robert Koch đặt chân đến Alexandria, Ai Cập, sự hiểu biết của con người về căn bệnh này mới có sự tiến triển vượt bậc. Trong nghiên cứu của mình, Robert Koch phát hiện ra rằng niêm mạc ruột của những người tử vong vì bệnh tả luôn có vi khuẩn. Tuy nhiên, ông lại chẳng thể xác định được rằng liệu đây có phải là tác nhân gây bệnh hay không. Do đó, ông đã chuyển đến Kakuta tại Ấn Độ để được tìm hiểu kỹ hơn vì nơi đây có dịch bệnh còn nghiêm trọng hơn nữa. Chính từ đây, ông đã nuôi cấy được vi khuẩn này trong môi trường thuần khiết vào ngày 7 tháng 1 năm 1884. Sau đó, ông xác nhận rằng vi khuẩn này là một loài mới và mô tả nó hơi cong, giống như những dấu phẩy. Về sau, báo cáo của ông được gửi cho Bộ trưởng Nội vụ Đức vào ngày 2 tháng 2 cùng năm và đã được xuất bản tại tuần báo Y tế Đức. Tuy nhiên, phải đến năm 1959, bác sĩ người Ấn Độ Sabu Nade mới tìm được độc tố dịch tả và hiểu cách vi khuẩn này gây bệnh ở những đối tượng khỏe mạnh. Hiểu được bệnh, thế nhưng con người vẫn tiếp tục vật lộn với bệnh tả suốt hơn một thập kỷ nữa mới có thể tìm được lời giải. Kể từ năm 1950, kháng sinh bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong điều trị bệnh tả, giúp rút ngắn thời gian tiêu chảy và giảm tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên, sự kháng thuốc đã trở thành một vấn đề, yêu cầu các phương pháp điều trị cần phải được điều chỉnh liên tục. Do đó, phương pháp này vẫn chỉ được coi là mang tính tạm thời và phải mãi sau tất cả con người mới có thể tìm được câu trả lời thật sự. Vào ngày 16 tháng 12 năm 1971, Ấn Độ có đến 10 triệu người tị nạn sau khi Đông Pakistan được giải phóng. Tuy nhiên, lũ lụt kèm mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều người không được tiếp cận với thực phẩm và nước sạch. Vì thế, hơn 5.000 người đã phải bỏ mạng trong mỗi trại tị nạn do bệnh tả. Với lượng bệnh nhân quá lớn, tình trạng thiếu dịch truyền tĩnh mạch kéo dài, Tiến sĩ Dilip Mahanavis, một bác sĩ nhi khoa tại Kolkata đã phải vào cuộc. Từ nghiên cứu của mình, ông biết được rằng dung dịch đường và muối có tác dụng làm tăng khả năng hấp thụ nước của cơ thể. Từ đó, thứ nước này đã dần thay thế dung dịch trên. Do vậy, ông đã chuyển sang dùng hẳn phương pháp này để có thể tối ưu hóa. Công thức cho thứ nước này chính là pha nước sạch với muối ăn, bích kinh soda và glucose. Sau đó, vị bác sĩ này cùng nhóm của mình đã còn chuẩn bị và bảo quản dung dịch trong các thùng lớn để bệnh nhân và người thân của họ có thể tự sử dụng. Và chỉ 14 ngày tiếp theo, số người tử vong trong các trại tị nạn đã giảm từ 30% xuống còn 3,6%. Dần dần, phương pháp này được đặt tên là ORS và trở thành phương pháp cứu sống quen thuộc của hàng triệu người bị bệnh tả. Thực tế, không chỉ bệnh tả mà phần lớn những dịch bệnh trong series lần này đều không còn trở nên quá nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Tuy nhiên, để có được điều đó, Nhân loại đã phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi, nước mắt, máu và cả sinh mạng. Vì thế, chúng ta luôn cần phải có trách nhiệm giữ gìn những công sức đó. Bởi nếu những đại dịch này quay trở lại, chắc chắn sức tàn phá của chúng sẽ còn mạnh hơn nữa. Vì thế, hãy luôn giữ gìn sức khỏe của mình bạn nhé. Còn bây giờ thì hãy bấm like, subscribe và nhấn nút chuông thông báo ở bên dưới để không bỏ lỡ video nào trong tương lai nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể mua gạo cho team bằng nút thanks và nút join bên dưới để tham gia các gói hội viên và nhận các video độc quyền. Còn mình là Big Snack. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace!